Volgens sommigen is het de toekomst. Voor anderen hun grootste angst. Voor ons is het werkelijkheid. Een wereld waarin robots belangrijker zijn dan mensen. Een inhumane wereld, medogeloos en vol geweld. Welkom bij deze bijzondere Robot Wars, want voor het eerst gaat het om Nederlandse robots. De kick-off met BNN's van Fataal, Bridget. Een hele goede avond. Ja, het moest er natuurlijk een keertje van komen. Een uitzending vol dood en verderf, oftewel de Nederlandse Robot Wars. Nou, hier in Eindhoven staan 30 teams klaar om de reis van hun leven te gaan maken. Zij gaan namelijk naar Londen, naar de arena van Robot Wars, oftewel de plek der heiligen voor deze mensen dan. Nou, ik zou het eerder de hel noemen. Cirkelzagen, vlammenwerpers, speerpunten, alles staat klaar om het leven van deze Nederlandse robots te gaan beëindigen. En dit zijn de uitverkorenen die na een zware voorselectie een enkeltje Londen hebben weten los te peuteren. Hé, hey, Potty! En die uitverkorenen moesten zich al deze zomer in Eindhoven bewijzen. In deze tent beoordeelde een team van Robot Wars tientallen prototypes. Well, th thanks for all building the robots. I think they're absolutely brilliant. Uh, what you think you've done in five months, it took us in England to do it over three years. De robots moeten aan allerlei voorwaarden voldoen. Ze mogen ze niet te dik zijn en er geldt een maximum gewicht. Well, no, two kilos. So you need to lose two kilos. It's uh, filled with filled air. Filled up. Okay. Yes. So you're pretty sure it's. Yeah, you must see it. No, it's fine. Oh. I'm just saying that if you get chosen to yes. come over yeah. to England, yeah, 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 it yeah. definitely, when we wear it again, it's got to be a, a, a hundred kilos without gas. Yeah. 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 Okay. Okay. En omdat het oog ook wat wil, moeten ze natuurlijk flitsend door de arena kunnen scheuren. Ik zou het soms vergeten, maar hier zijn eerstejaars robotontwerpers, oftewel roboteers aan de gang. De Engelsen, toch de echte kenners, zijn onder de indruk. This is what robot is about. Het wapengekletter, het brute geweld dus ontbrak nog in Eindhoven, tenminste grotendeels. De veiligheidsvoorschriften lieten het geweld eigenlijk niet toe, maar gelukkig kroop het bloed waar het niet gaan kon. In deze kratten zitten ze dus. Als je heel veel pech hebt, kom je in een kist terug van je vakantie. Maar deze gaan dus al in hun kisten naartoe. Want deze robots zijn klaar om te sterven. En dat moet natuurlijk ook, want er kan er maar één winnen. Want in Engeland hebben ze nou eenmaal een keihard knock-out systeem. En dat knock-out systeem is nog zacht uitgedrukt. Ik uit de hond uit uit. Deze maandag gingen we alle elektronica ging in vlammen op. Dus we hebben sinds die maandag hebben we en school gehad en praktica gehad. En we hebben voor de rest alleen alle elektronica opnieuw moeten aansluiten. Alles opnieuw. Uh... Is het gelukt? Na nou, drie uur snap je zelf niet. Nou, jullie zijn heel zelfverzekerd, hè? Zeker. We kunnen er rustig bij zitten. Jullie zijn al helemaal klaar? Ja, ja. ja helemaal klaar. Geen stress gehad tot vanaf drie uur nog geknutseld? Nee. Eén uur. Echt niet. Het was één uur snap. Hoe lang hebben jullie in totaal aan gewerkt? Heb jij enig idee? Ik denk een maand of vier. Mm. Nou, Hallo. Je zit er zo relaxed bij. Volgens mij hebben jullie geen tegenslagen gehad. Zo, dat wil je niet weten. Nou, nou. we zijn meer dan bij komen. <laughs> Echt waar? Tegenslagen. We zijn aan het bedenken wanneer we een bed tegenkomen. Dat is uh, vannacht geen bed gezien hoor. Wat is er allemaal gebeurd dan? Wat ging nou, er mis? Alles moest erin. Alles moet erin. En, en dat, uh, dat duurt een tijdje. Het is, uh, vergis je altijd een hoeveelheid werk. Wat kost zo'n uh, robot nou? 
Veel geld. Veel ja. geld. Dus uh, 5000 gulden is aan de lage kant. Echt waar? Ja. Maar dat kan verschillend zijn hoor. Je kan er zo heel veel kopen. Ik heb zou het niet weten, ik heb het niet opgeteld. In materiaal, niet in uren. Ah. Materiaal, weet ik niet. Toch ook wel, hè? Het zou jammer zijn als bij 1000 was en dat hij dan die van 8000 straks helemaal in elkaar knalt. Ik denk dat niet dat een prijs. Nee, maar ik kan me zo voorstellen dat als het misgaat, stel. Daar hou je rekening mee. Wat dan? Ga je dan echt? Is het emotionele waarde? God is jammer. Dat hoort erbij. Maar het is niet zo. Nee. Dat alles leuk zo mee. Ja, volgend jaar Als we niet winnen, zeggen het was een spel. Spelletje, ja. een spelletje. Het is echt om. Ze gaan niet maanden werken en duizend gulden uitgeven. Om nee, te zeggen, ik ga nee, verliezen. Wij moeten winnen. Nee, nee, nee. We moeten winnen. Robot Wars Londen heeft de robotiers gevraagd om ook van hun eigen verschijning een act te maken. Tot slot van rekening is het nog steeds televisie. Wat is je security clearance? Ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van. Ik kom hier alleen maar even kijken. Kijk, als je security clearance lager ja. is dan drie, dan kan ik je dat niet vertellen. Nee, het is hoger dan drie. Hoger dan drie? Dat weet ik, ja, hè? dat weet ik zeker. Hij is hoger dan drie. Hij is vijf. Het gerucht dat Enderbot met een stelthelikopter naar Engeland gaat, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Oké, okay, gaan jullie dan even weg? We hebben jullie niet ja. gezien. De deur dicht. Jij hebt weg. Kan ik ook niet even de robot zien? Nee, 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 nee. nee. <laughs> we'll be leaving in about half an hour. Make sure everything's on the lorry, please. Any problems, talk now. Okay. klaar voor. Dus op naar Engeland. Zij die sterven gaan, groeten u. Want 29 van de 30 robots komen niet terug. Is toch handig, hè? Van de statistische zekerheden zo uh, vooraf. Botty! Botty, kom! Oh. Ja, gaan we naar Engeland. Confirmation, please. The, the arena is clear and safe for combat. Arena is clear. The arena is clear. Shots of the robot ears, please, on two. Stand by. Ladies and gentlemen, welcome to Robot Wars. Device at three, two, one. Activate. Ruim vier jaar geleden begon in Engeland de eerste Robot Wars. In de volgende jaren betraden honderden van deze gepanzerde helden het slagveld. En de meesten stierven daar ook. Sommigen al binnen enkele seconden. De Millennium Bug kon nog niet eens met zijn ogen knipperen of zijn eentjes en nulletjes waren al volkomen door elkaar geschud. Boosdoener, de nu al legendarische Razer. Engeland maakte toen ook kennis met de House Robots. Giganten zoals Matilda werden ondanks al hun gruwelijkheden publiekslievelingen. I'm your commentator Jonathan Pierce, and these are the house robots. Two main features are the chainsaw here at the rear, which will go up and down onto the prey, causing extreme damage, and the uh, flippers at the front. Toen het concept Robot Wars bedacht was, duurde het nog drie jaar voor het programma echt begon. En ondanks die drie jaar was het toch nog laatste nippertjeswerk. There were about 30 people involved in the setting of the scenery over about three days. Well, there's a bit of worry because obviously we're up against the clock. Got a lot of uh, lot to do in a very short time. Quite a challenge, but I enjoyed it. It's good fun. Oh, that's excellent. Thank you very much. So you a few holes in the roof, but you don't worry about it. Okay. Tank trick. Yeah, lovely. Okay. Thank you. Thanks very much. Good job. I don't think anybody's done a robot set before. <laughs> it, it's, it's a completely new idea. And, and when we first got the brief, it was, uh, it was great. I mean, it just sort of boys to the job. It's great fun. <laughs> Can 
few days to go now. And uh, just doing all the wiring. Should be getting this one to run in the next half hour, hour or so. een succesvol eerste jaar. De housebots, de robots zelf, ze konden rekenen op hordes fans. Bovendien werden de robots steeds slimmer, zoals deze vondst luisterend naar de naam Gemini. Watch for the split, there straight away, the twins break up. Sisters of mercy or daughters of doom, Gemini. Spinning around the arena floor immediately. Difficult to keep track on them. Net over woord. Wie is nou de absolute favoriet in deze bus? En zeg niet dat je elkaar als robot niet kent, want jullie helpen elkaar en jullie weten alles. De gegevens worden uitgewisseld over internet. Dus zeg maar, wie gaat er winnen? Zij! Zij! Ja? ja. Hoe voelt het nou? Ben je nog gevleid als al deze andere ja, echte fanaten toch wel zeggen? Jullie kunnen gaan winnen, jullie maken een kans. Ja, ja, ja. ja. Het voelt heel goed, ja. Ja, ja. Het is, uh, ja, je maakt het om te winnen, maar hier. Nee? De meeste robotiers worden gedreven door de zucht naar eer. Naar een plek op het hoogste podium. En een reisje naar Londen is natuurlijk ook niet weg. En dan is er natuurlijk ook nog het bouwplezier. Ook al ging er soms iets mis. En jullie hebben al iets echt heel erg gesloten. Thuis, ja. Nou zijn haar bijvoorbeeld? Ja, blijf gewoon oh. Wat is daarmee gebeurd? Want je had wel haar. Ja, ja we hadden een bandje vol aan het purren. Uh, dat wilde niet helemaal lukken. Dus het uh, busje waar de purren is altijd ontploffen. Ik zat er net met mijn gok zelf boven op een flinder. Oh mijn god. Zijn, uh, en dat wordt keihard. Dat is een hele helm. Kijk eens. Maar je had hier toch al door, het zit in mijn haar. Wat, wat kan ik doen? Ik heb hier niks aan doen. Laat de haren. Laat de haren. Laat de haren. Je bent gewoon met Tom Deuzen overheen gegaan. Ja. En nieuw bijna, hè? Ja, ik was toch ook aan. Dit is Burgijn. Zo, zo, de roboteers krijgen maar heel even de tijd om achterover te leunen. Zo is de reis via de kanaaltunnel naar Engeland meteen een kleine stresspauze. Want de komende dagen zullen ze er weer hard tegenaan moeten. So when we get to the hotel, if the team captains could just kind of come to one side, um, we'll you'll have a quick meeting with Joe, only for about half an hour, just to run you through what's going to happen for the next few days. Welcome to Robot Wars. Um, I hope you'll have fun over the next three or four days. Basically, you're here to enjoy yourselves and to give your robots a good testing and a good pasting and to get in there and uh, smash each other to pieces if you can. Um, just to warn you, Matilda's tail this year is a flywheel, uh, not a chainsaw anymore. It's quite particularly vicious this year, okay? So keep away from it if you can. It's already destroyed several UK robots this year. Big chunks coming out. It's nasty. Yeah, ze zijn moe. Ze zijn bang. Ik denk dat er heel wat nachtmerries zullen krijgen, want ze zijn bang dat er toch iets gebeurt met die robot. Maar ik heb gezegd, jongens, laat het los, ga vannacht slapen. Morgen wordt er weer geknutseld, morgen komt het gereedschap erbij en de robot erbij. En dan komt het echt helemaal goed. Dat is het. Yeah. 
Van films die hier in de Elstree Studios zijn opgenomen. En nu dus ook de Dutch Robot Wars. Nou, de robots zijn van de vrachtwagens gehaald. Ze worden nu heel voorzichtig uit hun kratjes gehaald en weer in elkaar gezet. Want de makers moeten de robots natuurlijk wel het zieltje terug gaan geven. Eenmaal binnen is het meteen spannend. Er wordt gekeken of de robot niet zwaarder is dan de voorgeschreven 100 kilo. Sorry? Pathetica. Dat is 99. Dag Bam Bam. Hoi. Hebben jullie een beetje <coughs> beter geslapen dan ik, zeg maar? Ja, ik wel. Ja? Geen ja. nachtmerrie? Nee, nee, nee. Nee, echt slaap als een roos. Maar wel, ik begin me wel steeds meer zorgen te maken als je hier in de rond te kijken. Ja, want het is best angst en jagen dat er zoveel goede robots hier staan, hè? Ja, ja het is, de competitie is zwaar. Ja, ik... Uh... Ik maak me wel zorgen om een paar, uh, een paar deukjes hier en daar. Jeetje, dat is een hele pikkel. Ja, dit is een, een, een hardstalen hamer van zwerker materiaal. Dat is kei keihard. Oh, mijn god. Nee, het is echt zwerker. heel erg zwaar. Ja, ja, ja. Maar ja, hoe krijgt zo'n klein machientje dat dan zo heel hard heen en weer? Die slaat met uh, 2000 kilogram slaat die, die hamer naar beneden. Ik zie dat jullie kettingen af zijn. Ja, dat werkt ja, niet zo, hè. We mogen even los. Ben je bang als je om je heen kijkt? Ik heb er wel zin in. Laten we het daar bouwen. Even kans van slagen. Ja, het is maar een spelletje, dus we zien wel. Ja, dat zegt hij. Het is, hij, hij is niet, niet maar een spelletje. <laughs> Dit was uh, de favoriet, hè? Ik ben benieuwd of hij dat nog steeds is. Of ze hem goed weer in elkaar krijgen. Hij ziet er wel prachtig uit, kijk. De ene kant het skelet, de andere kant de dame. Gaat het lukken allemaal? We gaan tot vanavond uh, 9 uur door met werken. En dan werk ik. Denk je dat je hem anders niet afkrijgt? Nou, we willen de staart nog aan de gang houden. Hij, hij doet het zonder, zonder staart, kan niet beslist rijden hoor. Hij rijdt beslist. Maar we willen graag die staart eraan hebben. Wow, jongens. Oh, ja, dit is echt bloedlink. Dit is bloedlink, ja. Een dame met een staart. Jij bent een vrouw? Ja, dat ja. klopt. Ja. Ik moest even checken, want ik zie hier echt alleen maar mannen. Ja, dat klopt. Wat doe jij in het geel? Nou, ik bouw niet aan de robot mee natuurlijk, maar... Uh, natuurlijk, dat is niet natuurlijk, hè? Nou, de dingetjes eromheen, hè? Financiën een beetje regelen. Moet je mannen niet te veel uh, mee bezighouden. Maar het is niet dat je koffie is over ze haalt, toch? Ja, dat uh, doe ik ook nog wel even. Het is wel weer echt prototype, hè? Waarom zit je daar? Ik ben al uh, moertjes erin aan het draaien. Van binnenuit? Ja. Okay. Ja, je hebt echt een belangrijke job. Ik zie het al. Word je nou een beetje bang als je hier om je heen kijkt naar alle andere robots? Ik heb nog geen tijd om om me heen te kijken. Hou eens zo. Precies. Okay. Precies. En ik denk dat zij banger zijn van ons als wij van hun. Er staan hier natuurlijk ontzettend veel robotmakers. En het grappige is, het zijn niet allemaal Nederlanders. Want hier zie je al presentatrice van de Engelse Robot Wars. Achter me zie je ook uh, een Italiaanse presentator. Nou, die is even weg, maar een Italiaanse presentator staan. Dus alles loopt door elkaar heen. En ze kunnen dus alle technieken ook voor elkaar afkijken. Want die Engelsen zijn al vier jaar bezig. Dus nou, die hebben echt wel wat in petto. Sommige teams zijn grote sterren geworden. Op het ogenblik is dit gele team, Razor, een van de grootste helden. Op het slagveld werd de ene na de andere spectaculaire zegen geboekt. I wonder if the, sh the shape of Agrobot will prevent that. There you can see the tongue underneath Agro. And there, Perch is gained in on the side wall of the arena by Razor. You can hear a crumpling noise there, but is the damage sustained just superficial? I don't think so. No, you can see gashes there. As Razor spins away, comes in on the attack again. And now, but look at this, it's found a weak spot on Agrobot. Crumpling, tearing, rending, ripping. 
Shredding! Nou, op de achtergrond zijn ze druk bezig met de opnames van de Engelse Robot Wars. Heb ik eventjes tijd om met Chris Reynolds te praten. Het is niet mijn favoriet na mijn nachtmerrie van vannacht. Maar ik wil natuurlijk toch weten wat hij ze al ontwerpt wat betreft de house robot. En zijn laatste design is de RevBot. Hi Chris. Hallo. How hi. are you doing? Fine, thanks. Fine. Very good. So, this is your latest design? This is the last one. Yeah, this is RevBot. Um, he uh, came in in series 4. Uh, to sort of really keep control in the uh, in the studio because it was getting a bit out of, out of control up to that point. In what way? Well, um, uh, people were getting a bit confused because at times within the arena, um, like contestants can get wedged on things in the arena, they can get locked together, and the house robots were coming in to bash them apart. But it was confusing a lot of the viewers because they just thought, well, if the house robots are coming in uh, to do destruction, why are they being nice at the same time? So we've uh, we solved that problem by having one nice guy, and that's Refbot. What can he do? Because I think it's a she, but you said it's a he. We're not too sure actually ourselves. It, okay. It's a sort of both. Yeah. Um, like, but it, um, it's got a scoop at the front here. This splits up robots. It's ideal for sort of getting in between them, breaking them apart. It's got a fire extinguisher here, so when we end up with robot on fire, we can end up putting it out. It's got a counter. The counter counts out fights, so when a fight's finished, um, we do a, a countdown to, to zero or to ten. And uh, then that's the robot knocked out. And then at the end of the day, we go in and chew it up. Sort of mercy give killing. <laughs> give it a red card. We get the house robots get the red cards. <laughs> the uh, the green card that's the start of the uh, the fight. An orange card is issued to the house robots when we're misbehaving, and a red card is issued to us when we've misbehaved a lot and they want to throw us off. Because the house robots do misbehave, oh, don't yeah, they? Yeah. Well, it's difficult to keep them under control. They're sort of like out there all the time. They want to get stuck in, and uh, they need to be reined back. En hier misdraagt Sir Killalat zich, gezien door de ogen van scheidsrechter Refbot. Can you maybe introduce me to the other one? Well, yeah, where do you want to go? Should we uh, Matilda? Yeah. Matilda, right. I heard a lot about her. And now the cricket fans try the bowl and made it over! Look! They've ripped the shell off Matilda! They body pop Matilda! She's nude! Oh, horrible! That's a nightmare, it'll stay in my memory forever! Naked Matilda! Powerful enough to pull a car along, quite a powerful robot. So one thing that a lot of people say about the robots is they're a hell of a lot bigger than they thought. She's got um, pneumatically controlled tusks here, powerful enough to flip a 100 kilogram robot in the air. And the new devastating pink bottom is this flywheel. This spins at about 600 RPM. It must hurt. Very hard. That to be avoided. Wow! Die is stoer, hè? In here we've got the uh, propane that powers the flamethrower. Um, this charges into a, a reservoir bottle up here, which is what gives us a good burst. In comes Killalot. Oh, in comes Bash! Go on, Bash is done to Killalot! The flamethrower has caught Killalot's brain alight, it seems. Oh, dear, oh, dear. Cease. Well, Killalot on fire. What a turn up for the books that is. Someone's got to get into the arena and put Killalot out. He will not like being hot under the collar. Killalot has got, um... It's got a hydraulic compressor in him. It's uh, powered off an eight horsepower motor in there. It's a petrol motor. That's what operates these snips. You need a hell of a lot of energy, basically, to make the snips work. Oh, what's this? Surely the house robots aren't going to inflict more punishment on Wheelie Wacker. Look at dead metal up there. Wants to get into the thick of things? No! Oh, no! The end for Wheelie Wacker, feeling, or rather, tired out. Kill a lot in the background, comes in for the kill. And now, can the hefty boys get their robot up and running? I don't think so. Towards the pit, all that paintwork. Sir Killalot has its own fan club. And Hefty has its own grave. And is about to be dumped therein. Um, I think they might be inside. Go and have a look. Ja, ze moet wel gewoon doorgevochten worden daarachter natuurlijk. Just activating Shunt there now. Shunt's got the axe. The axe is powerful enough to go through a car door and out the other side. So you want to keep well away from it. If you got in the way of something like that, it would easily kill you. In comes Panic Attack again, Exterminator. They're trying to get right in once again. Well, Panic Attack, this is a performance of champions. Exterminator now being pursued, harangued and harassed by the horrible house robots. Off goes the chain, and that is the end now for Exterminator. Started so strongly in this heat final. Oh dear, they know it. They know they've done magnificently to get this far. 
but it's all over for them. Chained to the house robots, shunt slams, killer lock pulls, taunts, teases, torments, tortures. Terminated, yes, you have been. Over here, dead metal is just being run up. Yeah. It's got a steel saw blade on the front, which is powerful enough to cut through steel section, like building site section. It cut through motorway crash barriers. That, um, that's that spinning disc. Yeah. It's the tip speed of the disc is about 200 or about 100, 250 kilometers an hour. Sticks and stones may break my bones. You can do whatever you want and gestures and poke your tongue out at me, but this is what happens. In comes the house robot. This is dead metal. Oh, look at that ripping at the side of Axios. Yeah, we're just about to do a fight now. We control from here. En zo komt Bridget min of meer toevallig in het hol van de leeuw terecht. So Malcolm's controlling shunt here, which is the one with the axe, and I've got dead metal. You have to control as well. En dan verandert Chris in een moordlustige gesprekspartner. Uh, I'm stuck there. I'm coming around now. So hopefully he's chopping in front of me. We might have a chance to give him a good cut. Hij gaat er echt dwars doorheen. En ik call him for me to let him out now. Ik what if nothing happens? After five minutes, they just stop, and the jury will what decide. Happens, yeah, yeah. There's some um, uh, judges just sitting over there. If the fight stops and there's no nobody's lost, then the jury decides. And if not, then it's whether one is static for longer than 30 seconds, which is usually what happens. But at the moment, they're both fighting away. So when one goes static for 30 seconds, then they'll uh, then it'll be judge dead, and then we go in and cut it up. Bridget vroeg aan iedereen wat zijn favoriete gevecht was in al die jaren. Chris koos voor deze titanenstrijd waarin zijn house robot Sir Killalot zijn trots zich niet laat inpakken door Willy Big Cheese. That's a mighty heavy rope, 280 kilos. Killalot on top there of Willy Big Cheese. So is the boast to come true? They can throw 800 kilos, they tell us. Come on then, throw Killalot. Go on. Throw kill a lot, you can't! You can't! The pit descends! 1-0 to the house robots, I think there! Roger Plant, don't you? Oh! Into the pit! Who's got into the pit first? In the enorme werkplaats is het hard werken aan de slagvaardigheid van de robots. Well, an enkeling can al achteroverleunen. Jij maak je niet druk, hè? Nee ja, helemaal niet. Nou begrijp ik want hij is helemaal klaar. Ja, hij is helemaal klaar. Nou ja, ik denk dat je goede kans maakt. Dat denken wij ook. Gewoon oh, omdat je zo ontzettend relaxed bent, hè? Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 18. Al die wise guys hier, weet je? Was je al klaar toen die aankwam? Ja. Hoe kan dat? Voorbereiding. Bill Hobbin, series producer of Robot Wars. This is holy ground, right? <laughs> it is, definitely, yeah. Not many people get to stand on this. It's usually just robots. Because Robot Wars is so popular in England, can you maybe explain the effect that it has on people over here? We've been running now for about four years. We have four to five million viewers each week. 35,000 members are join our fan club. We have four million hits on our website every month. Um, it's just phenomenal. We have fans all over the world now. We're in 22 different countries. It's just huge. Can you maybe explain the rules because it's very new to us. The special thing about Robot Wars is we have the house robots. Yeah. They sit in the, the four corner patrol zones. If a robot crosses the red line into those corner patrol zones, then the house robots can come and attack. And they have sharp pincers, they have claws, they have flywheels. They're really, really deadly dangerous. And they'll finish a robot off. So you do not want to cross into those corner patrol zones. We also have the, the pit of oblivion. Pit, right. This is operated by the tire over there. If a robot hits that tire, then the pit lowers. You control the, the pit yourself? Yes, before it, was, it happened, when the robot was immobilized, the pit would just go down. Now, in the course of a fight, you can hit the pit tire. It's better. It drops. It's much better. It's yeah. much more exciting. And that, we call it the barbecue. That, um, that'll toast any robot completely. It usually burns all the mechanics and the engineering and the wiring inside. So it's dangerous. It's very dangerous, it gets very hot. And then you get another one, that's the flipper. And the flipper, yes. I think that's the most dangerous, this right? This is my favourite. This is my favourite. We only use it when robots are totally immobilised, because it's a bit unfair otherwise. But we put a robot on there, most robots weigh about 100 kilos. Flip them from there, right to the other end of the arena. They're out, they're smashed to bits. And then you throw them in the pit. Yeah, then we would finish them off, the house robots finish them off, okay. yeah. So it's actually very easy. It's a war with just two or three rules. 
Yeah, but it's not easy to build a robot, so, no, that's true. you know. But yes, the, the basic rules are very simple. Fight to the death. Bill's favorite is a wedstrijd van Razor tegen een andere held, Chaos 2. Two robots with a great deal of respect in the pits. Especially Razor for that claw weapon. And Chaos 2 nearly flipping Razor up. Chaos 2 get up to 20 miles an hour. Is Nippy very maneuverable? And George Francis is one of the best controllers in the history of Robot Wars. But Razor already puncturing once again the CO2 gas canister. In the main engine compartment of Chaos 2 has gone. And with it, has the power of the weapon gone also? That is a mighty weapon. The beak of Razor. The squeeze ability. Is that a tattered ribbon on the side of Chaos 2? A tattered battle flag? A reminder of previous victories? Because that is all they'll be left with, I'm sure now. Memories of victories in the past. This is dead metal and the circular saw and the great scorpion-like pincers at the front. Now they have Chaos 2, and it is a matter of time. Ooh! That is a terrible scar. Well, he's a magnificent driver of a robot, is George Francis. He gets great advice from Ian Swan and young Richard in the team as well, but their future in the Robot Wars World Championship is limited to that. moment van de waarheid, want zo meteen krijgen alle kandidaten te horen tegen wie ze nou uiteindelijk moeten gaan vechten, want dat is nog helemaal niet bekend. En eigenlijk nog spannender, morgen zou er pas gevochten worden, maar er is vanavond al tijd over, dus waarschijnlijk moeten ze zo meteen al de ring in, wat inhoudt dat de robot al helemaal klaar moet zijn. Terwijl ze dachten dat ze tot vanavond hadden. Hallo, ben je er bijna klaar voor? Bijna. Het kan zijn dat je zo meteen namelijk in één keer moet. Ja, uh, dan zijn wij daar niet helemaal klaar voor. Ja, jeetje, daar heb je al het gelazen, weet je wel. Dus jij hoopt nog even niet? Wij hopen nog even niet, maar ja, misschien is het in een half uur ineens weer opgelost. Dus, uh... Zijn er echt problemen dan? Nou, een klein, klein probleempje, daar lekt iets, maar... Uh, je weet niet is, wat? Dat is ook eigen, eigen uh, aan Robot Wars, dat kunnen probleempjes ervoor doen en dat kan uh, ook meteen weer opgelost zijn. Dus, uh, uh... Maar ben je dan al achter wat er lekt? Ja, de klep lekt, de klep lekt. Dus... Oké. Okay. Het is niet gevaarlijk of zo? Nee, nee, het is niet gevaarlijk. Nou ja, werk even snel door, want wie weet moet je binnen een half uur. Zet hem op, hè? Kijk, het kan natuurlijk gebeuren dat de robot toch niet aan alle eisen voldoet. Want heren, jullie kijken een beetje sip. Ja, nee hoor, het valt best mee. Wat is er in godsnaam gebeurd met Bam Bam? Ja, uh, allemaal additionele veiligheidsmaatregelen moesten genomen worden. Dus moeten we klepjes tussen zetten en zo. Maar we hebben het allemaal weer voor elkaar. Dus uh, hij is weer operationeel. Hij mag meedoen ja. toch? Want even dacht je shit, hè? Ja. ja, ze komen met allemaal dingen die je van tevoren niet kan inschatten. Hè? Zoals? Nou ja, uh, dat je de cilinder moet kunnen ontluchten, los van alles. Dus, uh... Want dat was het probleem uiteindelijk, dat er nog brandstof achter zou blijven hangen als die wel uitgeschakeld is. Dat de cilinder nog een klap kan geven. Ja. En, en dan, dan krijg je ongeluk, hè? Dan vallen de deuren. Weet je, je mag op die robots knallen, maar natuurlijk niet op mensen. Nee, dat is niet de bedoeling. Ik ga jullie nu wel echt heel relaxed zo te hangen, maar dat kan nu niet meer gebeuren, toch? Nee, nee, nee. niks in. Hey, je weet het maar nooit. Iedereen is natuurlijk enorm gestrest. De laatste hand aan de robots worden gelegd. Maar niet voordat Dirk Fox wel daarnaar heeft gekeken, want hij checkt of alle robots wel echt in orde zijn. Are you busy at the time? Very busy, yes. Yeah, yeah. doing what? Well, we go around, safety check everything, make sure the robots are happy, make sure the robots work, which is rather important here. Yeah. yeah. And what is the safety procedure? There's lots of safety procedures. The main one is that any robot that's on a bench, the wheels must not touch the ground. So if there's any, any possibility of the robot going into action, it can't fly off the bench. Okay. Yeah. Have they ever go wild then? Oh, yes, they've gone wild um, quite a few times. The other thing is also to lock weapons, so the, the weapon can't operate. So, so any accident? Yes, yes, there's one here, yeah. Where? Here. Yeah. What happened? A uh, robot came backwards off of a bench um, four or five years ago. Yeah. Yeah. So all sorts of things can happen. You must be aware of the problems that can happen. Do you have an example? Um, 
Well, people have put the speed controllers on backwards, so when they think the robot's going to go forward and it goes backwards. I mean, that happens quite often, or the left and right is reversed, so when they try to drive out, it goes the wrong way. But it's more nerves than anything. Is it ready to fire? Oh, yeah, yeah, oh, fired. Yeah, sorry, yeah, yeah, yeah. all right. Yeah? Yeah, yeah it's, uh, I put a CO2 on it now. Yeah? Uh, it's it's going to lift you up, like... Not me. Did you practice driving it yet? Uh, for five minutes. Five then, minutes, uh, yeah. Then one speed control burned out. Yeah. And uh, I just, uh, yesterday, got my spare. Uh, yeah. So, uh, I heard that even when you're not working in here, that people can call you for advice or ask if it's if they're doing OK. Yeah, we run a hotline, a Robotiers hotline. They can ring me 365 days a year. So is it like an addiction to you, then? No, I hate it. <laughs> it's my Why job. do you do it, then? Yeah, well, they pay me lots of money to do it, yeah. We weten eigenlijk alles om het spel te laten beginnen. Alleen hebben we daar natuurlijk wel een presentator voor nodig. Nou, Craig Charles is al vier jaar presentator van Robot Wars in Engeland. Dus hij weet er echt alles van. Well, it's time to disturb the peace. Let the wars begin! Can you tell me what the difference is between the first Robot Wars four years ago and this one? Well, the robots have become so much more immensely powerful now. They're stronger, they're better built, their weapons are more powerful, they're more destructive, more mayhem, more carnage. Have you ever think of building one yourself? Because you have the knowledge now. Oh, no, I can't even change a, f a, a fuse on a plug, me. <laughs> I have got no technical expertise whatsoever. Um, I, I, that's why I'm lost in admiration and awe for these people, because uh, they're so intelligent mm -hmm. and um, so innovative. And they've done so well. I mean, you feel sad and sorry for them, you know. They, some of them take, you know, nine months, a year to build a robot, spend tens of thousands of pounds, and um, they go into the arena, and their robot gets completely smashed to smithereens in, like, 30 seconds, and you just feel sorry for them, yeah, you know. Yeah, do you need to concentrate for your act? No, I'm, I'm just watching it there, and then I'll just go out and talk to them, so I can still talk to you and, and uh, watch the fight, you know. We know oh, the winner now. Richie, otherwise. The winner. Terminator? Yeah, um, the other two robots have been immobilized. So Exterminator will now go through to the melee. See, there's the crowd. All bloodthirsty, hungry, shouting for the pit. Pit, 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 pit. It's They're... pit, 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 or kill them, kill them, kill them. That's it. Oh, yeah, yeah. I mean, it's all about, it's all about naked, raw aggression. Look at that. That's a robot consigned to the pit of oblivion. And we now have our winner. Oh! My God! Get out of that, matey! So you maybe have some, uh, quickly, some tips for our host, because Rob Campus, the bold, small guy, yeah, yeah, yeah. he's going to take your job in Haaland. So, yeah. do you have some tips? Just enjoy it. Um, get into the roboteers, into the robots. Uh, try and um, know as much as you can about the robots. And, you know, hopefully, if, if all gels well, it, it'll be successful, you know? I've met your little fella before, actually. Oh, really? Yeah, he's a nice What guy. did you think of him? I thought, I thought he's a lovely chap, you know, he's, he's right up... He's good for Robot Wars, you know? He looks like a robot himself. <laughs> <laughs> OK, then. joking. In Craig's favorite gevecht zien we Chaos 2 geschiedenis schrijven. Great maneuverability. It's Chaos 2 bumping and barging and turning away side by side, sizing each other up. Chaos 2! Well, he's seen there to get in and underneath. Firestorm is the way to victory. And Chaos 2. Oh! <laughs> Firestorm Francis and his team, magnificent champions. Well, Chaos by name, Chaos by nature. Have you ever seen such total carnage? Doom, dood and destructief gedrag. This is Robot Wars. It's all mag. Yo, yo, doom, doom, dood and destructief. Ja, Rob. Hoi. Hi. We gaan wel wat doors presenteren, hè? Is het zo? Ja, ik geloof het. Doen, moet je horen. Doen, dood en destructief gedrag. Dit is Robot Wars, dus alles mag! Olie stroomt als bloed. Maar dit is Robot Wars, dus dat is het goed! Nou, in ieder geval wil ik even weten, want ik iedereen al een beetje zo ben afgegaan. Wat is nou jouw mooiste gevecht tot nu toe, hè? Als je naar de Engelse Robot Wars hebt gekeken. Nou, nee, de Nederlandse moeten nog beginnen, hè? Dus dat worden de mooiste. 
goed door blijven oefenen. Met de poëzie, je komt er wel. Slimme jongen. Dit is gewoon wat ons. Zalig man. Why don't we give all that one more chance? De enige walker die in de Dutch Robot Wars mee zou gaan doen, die gaat het niet halen, hè? Nee, gaat niet lukken. Wat is er in godsnaam gebeurd? Ja. Um, nou, we hebben er keihard aan gewerkt en mechanisch uh, zit het allemaal goed. Alleen de controllers die we erin hebben gestopt, die uh, zijn doorgebrand. En ja, we hebben geen andere oplossing meer om door nog andere elektronica te bouwen. Je kan er geen andere controller in zetten. Ja, dat kan wel. Ja, dat is maar mogelijk. Dat kost sowieso heel veel geld en dat hebben we niet. En uh, daarbij is heel veel werk en we weten niet zeker of dat gaat werken. Heb je er een traan om gelaten? Uh, nou, net niet. Maar net niet, schilder weinig. Dat is niet veel. <laughs> een paar uh, paracetamolletjes uh, genomen. Het gaat echt helemaal niet goed hier. Oeh. Wat gebeurde er? Uh, oh ja, ik uh, was eventjes vergeten een stekkertje eruit te trekken. Dus toen uh, raakte een zakmes twee draadjes die toen... Uh, mijn haren recht overeind zetten. Want... Maar het is dus je eigen schuld? Mijn eigen schuld. Maar, maar je begon te schelden tegen je medekandidaat. Ja, ja, dat klopt. Want uh, we zijn eigenlijk praktisch uitgeschakeld omdat de computers uh, geformateerd zijn. Dus we kunnen eigenlijk niet meer werken. Wat nu? Uh, we gaan, ik, ga, ik ben bezig met de noodoplossing, kijken of dat gaat werken. En dat houdt in heel erg, heel erg plotselig bezig zijn. Maar eigenlijk ben je dus in de stress. Ja, maar dat ben ik altijd. De meeste teams zijn meer succesvol. Na een lange voorbereiding zijn ze bereid de dood in de ogen te kijken. En Bridget, die is klaar om ze hun testament af te nemen. Maar volgens mij weten we nu echt precies hoe het spel in elkaar zit. Ik heb alles onderzocht en ik weet het precies. Ik zie er goed uit voor een echte robot war girl. Dus ik zou zeggen, gaan we strijden? Ja. Gaan we ervoor? Yes. Yes. Nou, en als je wil weten hoe dit gevecht eindigt, kijk dan volgende week naar BNN Robot.